My dear students, welcome to Banik Smart Class. I am Pritham Sir, faculty in Aptitude. So today, we will discuss some questions or some tricks which based on your unit digit. Aap sab ko pata hai ki unit digit mein ek ya phir do question SSE puchta hai. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूनिट डिजिट के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर क्वेश्चन नाउ व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट टू सॉल्व यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इज फोर फाइव सिक्स एट टू दी पावर टू थर्टी फोर दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज दिस In this case, always apply this short trick. You have to take the last two digit of your power. Here, last two digit is thirty four. Divide this thirty four always with four. This is the trick of unit digit. Always take the last two digit of your power, then divide with four always. Four eights are thirty-two. In this case, your remainder is equal to two. Then you must take the unit place present in your base part. So here, unit place on your base part is eight. Now this remainder two take it as here. That means eight to the power two. Which is equal to sixty-four. That means your unit place is four. Clear. So in this case, unit place is your four. Next plus here last two digit is fifty-nine. Fifty-nine divided by four, fourteen four zero fifty-six. Remainder is your three. Next. Here is seven, so seven to the power three. That means your unit place must be three. Plus here is seventy. Divide this with four. Seventeen. This is your sixty-eight. Remainder is two. Now here this is three. So three to the power two. That means nine. So four plus three seven. Seven plus nine sixteen. That means your You need digit is six. Option A is your correct answer. So whenever you are solving unit digit question, always take the last two digit of your power, then divide this with four. Always, whatever the remainder will be, take this remainder as the power of the unit place of your base. If in some cases remainder is equal to zero, if in some cases remainder is equal to zero, then you have to apply your base unit place of your base to the power four. Always two tricks. First is if remainder is something, then unit place of your base to the power your remainder. If remainder is equal to zero, then take Unit place of your base to the power four. This method is always applicable to any question of your unit digit. Coming to the next question, coming to the next question, this. So now just apply the trick. Here is zero two. Here is zero two divided by four. Zero two divided by four. That means remainder is two. So seven to the power two. Plus here zero eight zero eight के साथ आप अगर चार को भाग देते हैं तो remainder कितना आ जाएगा zero if remainder is equal to zero then unit place to the power four unit place to the power four means seven to the power four 
सेवन टू दी पावर फोर यहाँ पे यूनिट प्लस कितना आ जाएगा नाइन यहाँ पे कितना आ जाएगा वन नाइन प्लस वन टेन सो यूनिट प्लेस इज योर जीरो कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन The digit in the unit place in this resulting number. Mind your student. Whenever unit place is four, whenever unit place is four to the power n something. If n is even or if n is odd. Whenever unit place is four, at that time if the power is even, then the unit place will be six. If the power is odd, then your unit place is always four. Same thing, hundred. That means your even. If it is even, then your unit place will be six. Do not calculate anything. Plus here this is odd. If n is odd, then unit place is equal to four. So your answer will be zero. Clear. Coming to the next question. The digit in the unit place of this, my dear students, whenever your unit digit is nine and having some power n, if it is even or if it is odd. If n is even, then unit place is always equal to one, and if n is odd, then your unit place is always is equal to your nine. Always. So here nine is there, nine is there. यहाँ पे one zero two है. That means even. That means unit place is one. Plus यहाँ पे ninety nine है. That means odd odd आ गया तो unit place में कितना आ जाएगा nine. So unit place is equal to zero. Clear. Coming to the next question. Find the unit digit of this expression. My dear students, whenever you are writing the factorial part. वन फैक्टोरियल ऑनवर्स अप टू हंड्रेड फैक्टोरियल आप लोग को पता है कि यहाँ पे फोर फैक्टोरियल के बाद कितना आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल आपको ये पता है फाइव फैक्टोरियल मीन्स फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल ऑनवर्स आप जो भी नंबर ले सकते हैं यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फाइव है यहाँ पे फोर है अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा जीरो सो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस पार्ट वन फैक्टोरियल मींस वन टू फैक्टोरियल मींस टू थ्री फैक्टोरियल मीन्स सिक्स एंड फोर फैक्टोरियल मीन्स ट्वेंटी सो योर यूनिट प्लेस विल बी फोर प्लस सिक्स टेन प्लस टू ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन दैट मीन्स यूनिट प्लेस इज इक्वल टू Three. Clear. Coming to the next question, find the unit digit of this expression, my dear students. यहाँ पे three factorial to the power three factorial है. इसके बाद क्या आ जाएगा? Four factorial to the power four factorial plus five factorial to the power five factorial and so on. I have just told you. फाइव फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स आप जिस फैक्टोरियल को भी लिखोगे यहां पे यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग फ्रॉम दिस सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस पार्ट वन फैक्टोरियल मींस वन टू दी पावर वन फैक्टोरियल मींस वन टू फैक्टोरियल मीन्स टू यहां पर भी टू फैक्टोरियल टू थ्री फैक्टोरियल मीन्स सिक्स पावर आ गया आपका थ्री फैक्टोरियल मीन्स सिक्स प्लस फोर फैक्टोरियल मीन्स यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा फोर एंड पावर फोर फैक्टोरियल मीन्स यहां पे आ जाएगा आपका ट्वेंटी फोर नाउ कैलकुलेट वन टू दी पावर मीन्स वन ये आ गया आपका फोर स्टूडेंट्स अगर यूनिट प्लेस में सिक्स है यहां पे आप अगर यूनिट प्लेस में सिक्स देखते हो कभी भी पावर जो भी हो यूनिट प्लेस में हमेशा सिक्स ही आएगा आपका चार का रूल बता दिया नाइन का रूल बता दिया अभी सिक्स का रूल बता दिया सेम रूल अप्लाइड ऑल्सो टू वन एंड फाइव केस If unit place is one, power कुछ भी लिख सकते हो आप इसका यूनिट प्लेस में वन आएगा सेम रूल अप्लाई टू ईयर फाइव ऑल्सो तो यहाँ पे सिक्स आ गया अभी ये फोर है पावर इवेन है अभी बताया मैंने कोई अगर यूनिट प्लेस में फोर है और पावर इवेन है दैट मीन्स आपका यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा ना छ अब इस चार नंबर को आप जोड़ दीजिए छ प्लस छ बारह प्लस चार 
सोलह प्लस एक सत्रह दैट मीन यूनिट प्लस में कितना आ जाएगा आपका सेवन कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है पावर में फैक्टोरियल सिंबल दिया हुआ है पावर में फैक्टोरियल सिंबल दिया हुआ है जब भी आप देखते हो कि पावर में फैक्टोरियल सिंबल है आप लोग को पता है अगर फोर फैक्टोरियल हम लिखते हैं तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन बेसिक कॉन्सेप्ट इज इन में बता चुका हूं कि पावर का लास्ट दो अंकों को कितने को डिवाइड करोगे आप चार के साथ डिवाइड करोगे अगर कुछ रिमाइंडर आ जाता है तो यूनिट प्लेस टू दी पावर रिमाइंडर अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो यूनिट प्लेस टू दी पावर फोर लिखोगे तो अगर फोर फैक्टोरियल है फोर इंटू समथिंग है अगर फोर इंटू समथिंग दैट मीन दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबुल बाई फोर If it is divisible by four, then remainder is always is equal to zero. Similarly, four factorial onwards आप कुछ भी लिखते हो हमेशा remainder में कितना आ जाएगा zero आ जाएगा और अगर zero आ जाता है तो हम क्या करते हैं unit place to the power क्या लिखते हैं चार लिखते हैं तो यहां पर unit place में कितना है ना दो power कितना लिखेंगे ना चार प्लस यहां पे कितना है यूनिट प्लेस में सात पावर में कितने लिखेंगे हम चार तो यहां पे यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा ना छ प्लस यहां पे यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा ना एक तो सिक्स को एक के साथ जोड़ दो तो यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा ना सात आ जाएगा समझ रहे हैं कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चो ये क्या दिया हुआ है टू टू दी पावर वन टू दी पावर टू टू दी पावर थ्री टू दी पावर फोर ये ऐसे इंफेनाइट लिखा हुआ है दैट मीन आप लोग को पता है कि a टू दी पावर एम टू दी पावर एन हमेशा हम क्या लिखते हैं a टू दी पावर एम एन लिखते हैं दैट मीन ये जितने पावर हैं ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे गुना होंगे अगर ये सबको आप गुना कर दोगे यहाँ पे कितने गुना करते हो आप चार अगर किसी चीज को आप चार से मल्टीप्लाई करते हो तो ये चार के साथ तो डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा ना जीरो आ जाएगा क्योंकि उसको चार के साथ आपको फिर से डिवाइड करना भी भाग देना पड़ता है तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम क्या करते हैं यूनिट प्लेस टू दी पावर फोर लिखते हैं तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में टू है पावर फोर लिख देंगे तो हमारा एंसर कितना आ जाएगा छ आ जाएगा क्लियर तो यूनिट डिजिट का ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिया अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे सारे सारे ट्रिक्स छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपको एग्जाम को हेल्प करेगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक यू